வணக்கம் மக்களே இது ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி பொதுமக்களாகிய உங்களின் பல்வேறு பிரச்சனைகளை பல்வேறு தருணங்களில் சிறப்பான முறையிலும் தெளிவான முறையிலும் தீர்வு கண்டுபிடித்து கொண்டு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது நமது ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பங்கு பெற விரும்பினால் நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு நான்கு மூன்று ஒன்று ஒன்று மூன்று ஆறு ஒன்று என்ற தொலைபேசி எண்ணுக்கு அழைத்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்குண்டான சரியான வழிகாட்டுதலை வழங்க நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கின்றோம் இன்று உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதற்காக நம்மோது நமது அரங்கத்தில் இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்று நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம் முதலாவதாக சட்ட ஆலோசகர் உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு மணி கங்காதரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் அடுத்ததாக சட்ட ஆலோசகரும் சமூக ஆர்வலருமான திரு ஆர் எஸ் தமிழ்வேந்தன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இன்றைக்கு வந்து தேர்தல் பறக்கும் படை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எந்த அளவுக்கு துரிதமான வகையில் செயல்படுது அதில் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய குளறுபடிகள் என்னென்ன இந்த சமீப ஒரு ஒரு பத்து நாட்களாகவே எலெக்ஷனுடைய ஒரு மக்கள் மத்தியில் எலெக்ஷனுடைய அலுவலர்கள்லாம் ஒவ்வொரு வாகனமாக மடக்கி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டுருக்காங்க வாகன சோதனைகள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதில் இங்கே மீன் வியாபாரி மீன் வைக்கிறவங்க இது குறித்து விரிவாக பேசுவோம் சார் நிகழ்ச்சியின் முதல் அழைப்பாளர் வந்துட்டாங்க பேசிட்டு தொடர்வோம் வணக்கம் புகார் பற்றி யாருங்கிறது அழைக்கிறீங்க கோமலா கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்கம்மா என் பேரு கோமலா தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் மேம் சொல்லுங்கம்மா உங்க புகார் என்ன எனக்கு நாங்க புதுசா வீடு கட்டுறோம் பாத்துக்கோங்க வீடு கட்டுற இடத்துல வந்து மின்கம்பத்துல இருந்து ஒரு கருப்பு கலர்ல அலுமினிய ஒயர் போகும் பாத்தீங்களா அது வந்து வீட்டோட முன்பக்கத்துல போறதால மித்த எல்லா இடத்துலயும் வந்து சிமெண்ட் வச்சு பூசிட்டா கொடுத்தனாரு முன்பக்கத்துல வந்து சிமெண்ட் வச்சு பூசுறதுக்கு தயங்குறாங்க அந்த மின்கம்ப ஒயர் போறது எங்க உயிருக்கு சேதாரம் ஏற்படுமேன்னு பயப்படுறாங்க அது நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்களும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் பாத்துக்கோங்க ஆனா நாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு படி நாங்க ரூல்ஸ் படி நடந்து கொடுவோம் பணம் கேக்குறாங்க ஏற்கனவே பிரதமர் மோடி ஸ்கீம்ல முதல் தவணத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் தான் பேசிட்டேன் இன்னும் ரெண்டாவது தவணை மூணாவது தவணைன்னா இன்னும் வரல பிரதம மந்திரி அவாஸ் யோஜனால கொஞ்சம் பணத்துக்கு தான் கொஞ்சம் தயக்கமா இருக்கு மேடம் எவ்வளவு ரூபாய் கேக்குறாங்கன்னு தெரியுங்களா மேடம் என்ன பிள்ளை இருங்க தமிழ்வேந்தன் சார் கேக்குறாங்க நடைமுறைக்குங்க நீங்க வந்து ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் நீங்க பணம் கட்டி தான் ஆகணும் அப்படிதான் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுல ரூல்ஸ் அப்படிதான் பேசுது நீங்க நான் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரடுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் மார்ச் எட்டாம் தேதி சொன்னேன் ஆனா எல்லாமே கோட்டை கண்காணிப்பு அளவுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு பணமும் வரல பிரதம மந்திரி அவாஸ் யோஜனால முதல் மாத தவணை மட்டும் ஐய ஐம்பதாயிரம் பேசிக்கிட்டேன் இன்னும் அந்த பணமும் வர மாட்டேங்குது சார் கொஞ்சம் அந்த பணம் வந்தாட்டு கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் அவங்க <laughs> தொகை செலுத்தி தான் உங்களுக்கு வந்து மோடி ஸ்கீம்ல பணம் வரல அப்படின்னு சொன்னா இப்ப வந்து தேர்தல் காரணமா நிறைய விஷயங்கள் வந்து கிடப்புல போடப்பட்டிருக்கு அதனால உங்களுக்கு மேபி தாமதமாகலாம் ஆனா நிச்சயமா நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கீங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு மீது தொகையும் கிடைக்க பெறும் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு சரிங்களா 
அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பேசிக்காக எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் கனெக்ஷன் உள்ள வீட்டுக்குள்ளே இழுக்கிறதுக்குன்னு உண்டான தொகையை வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது நம்ம வந்து கொடுக்காம ஃப்ரீயாக நம்மளால் நீங்கள் வீட்டுக்கு லைன் எடுக்கணும்னா மீட்டருக்கு எல்லாத்துக்கு பணம் கட்டி தான் கட்டி தான் ஆகணும் ஆமாம் இவங்க சொல்கிறது எதிர்த்தாப்பில் லைன் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் இந்த எச்சிட் லைன் இதெல்லாம் போகும் கிராஸ் ஆகி போகும் அதுக்கு ஒரு பியூசி போடுறதா இப்போ நம்ம வீடுகளில் கூட அப்படி தான் போட்டிருக்கோம் அது ஒரு ஒன் ஹவரில் அவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்க அந்த வேலையை அந்த பியூசி பைப் வாங்கி கொடுத்துட்டோம்னா அதை ஒரு பக்கம் கீழ்ந்துட்டு அதில் அப்படியே கேப் மாதிரி மாட்டி விட்டு செலோட்டை படிச்சு விட்டுருவாங்க அது உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஒரு துணி கிணி பட்டா கூட ஒன்று ஒன்று ஆகிடாது டெம்பரரி ரெமெடி தான் அந்த பியூசி பைப் உடையாதா அது வெயிலில் வீணாக போவாதாங்கிறதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் கிடையாது பட் இதுதான் இப்போதைக்கு நடைமுறையில் இருக்கு அப்புறம் பிற்பாடு லைன் வந்து எச்சிட்டியாக போடுறாங்க இந்த டிபி லைனா இல்லை எச்சிட்டி லைனானா தெரியல நமக்கு லைன் மாற்றக்குள்ளதா அதுக்கேற்ற போஸ்ட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்க நவத்தி போடுவாங்க நவத்தி போட இருந்து இடம் இருந்தால் தான் போஸ்ட்டையும் மாற்றி போடலாம் இல்லை இவங்க ரொம்ப கம்ப்ரஸ்டான சிட்டியாக இருந்ததுனாக்கா அண்டர் கிரவுண்ட் லைன் போடுறாங்க சென்னையில் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பெரிய நல்ல விஷயம் அது தான் இவ்வளோ மழை தண்ணீர் வந்த போதும் மின்சார தட்டுப்பாடு நமக்கு இல்லை காலையில் ரொம்ப ஒம்பரைக்கெல்லாம் கரண்ட் வந்துட்டு கரண்ட் லைன் அண்டர்லே போகுது அதனால அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தொழிலாளிகள் ரொம்ப ஈஸியாக வேலை பார்க்குறாங்க பாவம் பணமரம் வயிறு எடுத்துக்கிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எவ்வளோ மின்சார ஊழியர்கள்லாம் விபத்தில் இறந்து போயிருக்காங்க இப்போ கீழே இருக்க தொட்டு ஈஸியாக வேலை பார்த்துட்றாங்க பெரிய லெவலில் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுறது இல்லை மரம் விழுவுறது இல்லாத லைன் கட் ஆகுறது இதெல்லாம் இல்லை இது நான் ஒரு பெரிய பொதுநல வழக்காகவே உயர் நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது இருக்கேன் சீஷோர் ஏரியா இருக்குல்ல சென்னை பாண்டிச்சேரி கடலூர் சிதம்பரம் நாகப்பட்டினம் சீர்காழி நாகப்பட்டினம் வேதாரண்யம் அப்படியே மீமிசல் ராமநாதபுரம் அப்படியே தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் சீஷோர் ஏரியா தான் ஆண்டுக்கு ஒரு புயலை நாம் சந்திக்கின்றோம் ஏதோ ஒரு வடிவு இல்லை இயற்கை சீற்ற சுனாமி வடிவிலையோ இயற்கை பேரிடர்களை தவிர்க்க முடியறது இல்ல ஆனா அது தவிர்க்க முடியாது மாற்று அப்ப இந்த தெண்டமா வெறும் போஸ்ட் அடிச்சு லைன் அடிச்சு எங்க ஊர்ல கஜா புயல் அடிச்சு நான் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் தான் கஜா புயல் அடிச்சு கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது நாளைக்கு மேல கரண்ட் இல்ல ஆனா போய் சொன்னாங்க ஏடிஎம் கீழ கரண்ட் எல்லாம் கொடுத்து கொடுக்க முடியல போஸ்ட் எல்லாம் திரு செல்போன் டவர் எல்லாம் திரு கடா செஞ்சுட்டு போயிட்டு போயில அப்ப அண்டர் கிரவுண்ட்ல பைப் லைன் அடிச்சு அரசுக்கு செலவு மிச்சம் மக்களுக்கு இவ்வளவு அவதி இல்ல அழைப்பாளர் வணக்கம் புகார் எனக்கு <laughs> 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 அந்த அந்த மாவட்டத்துக்கு இன்ன வரைக்கும் நிவாரணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அது எப்படி தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த நிவாரண தொகை உங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுதா எம்மா சென்னையில கிடைச்சதுமா தூத்துக்குடி மாவட்டம் சொல்ற ஒரு பிரதம மந்திரியும் சரி நம்ம நம்ம அவங்க யார் நிதி நிதி அமைச்சர் அப்படி சவால் விடுறாங்கம்மா ரொம்ப வருத்தத்தக்கதுமா அது உண்மையிலே அந்த ஊரெல்லாம் நான் போய் நேர்ல பாத்துட்டு வந்தேன் அன்னைக்கு நம்ம எம்பி அம்மா கனிமொழி அம்மா எங்க ஊர் வழியா போறோம் உண்மையிலே அந்த ஊரெல்லாம் இந்த ஓடு போட்ட வீடு மண்ணு வீடுங்கம்மா அவ்வளவு தண்ணியில இடிஞ்சு விழுந்துச்சு அவங்க வந்து நேர்ல கூட பாக்கல ஊர்ல ஆனா கனிமொழி அம்மா வந்தாங்க ஊர்ல ஒரு பெண்ணு பெண்ணு அந்த அம்மா யாரு நம்ம சமூக நலத்துறை அமைச்சர் அம்மா கீதா தீவன் அவங்க நம்ம எம்பி கனிமொழி அம்மா எல்லாம் அந்த ஏரல் ஊர்ல எல்லாம் அப்படி மளிகைத்தாமா எல்லாம் கடவுள் தண்ணி போயிடுச்சுமா எவ்வளவு நஷ்டப்பட்டாங்க சொல்லுங்க நிவாரணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அந்த அம்மா நம்ம பிரதம மந்திரி இப்ப வந்து கேஸுக்கு நூறு ரூபான்றாரு இதுக்கு நூறு ரூபாய் உங்களுடைய ஆதங்க எனக்கு தெளிவா புரியுதுமா நீங்க ஒரு பொதுநல பிரச்சனையா தான் இந்த கேள்வியை முன்வைத்திருக்கிறீங்க புகார் பெட்டியில உங்களுடைய இந்த பொதுநல சார்ந்த இந்த பிரச்சனையை சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி ஏன்னா வந்து ஒரு சோசியல் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட தமிழ்நாடு அரசு வந்து நிவாரண தொகை வேண்டி நிறைய தருணங்கள்ல கடிதம் அனுப்பி இருக்கு கேட்டிருக்கு எல்லாமே பண்ணாலும் இன்னும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து 
கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்களே ஒழிய இன்னும் அதற்கான நிலுவைத் தொகை வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறலை அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலே வருத்தத்தக்க ஒரு விஷயம்தான் வரும் காலங்களில் நிச்சயமாக அதற்குண்டான தொகை தாமதமானாலும் நம்மளுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நம்புவோம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா வரக்கூடிய தேர்தலில் உங்கள் தொகுதியில் யார் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை காது கொடுத்து கேட்குறாங்களோ யார் வந்து சரி செய்வாங்கன்னு உங்களுக்கு உறுதியாக மனதில் படுதோ அவங்களுக்கு வாக்களிங்க வரும் காலம் நிச்சயமாக நமதாக இருக்கும் நம்ம கூடுதலாக ஒரு தகவல் சொல்லுங்கள் வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு விலையேறிட்டு பார்லமெண்டில் கேட்டாங்க எதிர்கட்சியெல்லாம் அது நிர்மலா சீதாராமன் வெங்காயம் நாங்கள் சாப்பிட்றது இல்லை வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு சாப்பிட்றது நீங்கள் ஆணவமான ஒவ்வொரு மாநில அரசும் மத்திய அரசு கட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேட்டுக்கு புயல் வந்தானே வரல நான் ஆயிரம் கோடி ரூபா கொடுக்கணும் அதுதான் அந்த அக்ரிமெண்ட் ஆனா அதே மீறுறாங்க வெள்ள போட்டு சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்ற ஒருத்தவங்கள பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வச்சுட்டு என்ன நியாயத்தை அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கறது அதனால உங்க தொகுதி உங்க கையில இருக்கு உங்களுக்கு யாரு உங்க பாராளுமன்றத்துல உங்களுக்கு ஒழிப்பாங்களோ அவங்க வாக்களிங்க நிச்சயமா அதுதான் மிகச்சரியான தீர்வாகவும் இருக்கும் நிகழ்ச்சியின் அடுத்த அழைப்பாளர் வணக்கம் புகார் பட்டி யாருங்கிறது அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் எந்த மாவட்டத்துல இருந்து வச்சிருக்கீங்க என்னோட பேர் ராஜா மேடம் ராஜா எந்த மாவட்டம் சார் திருச்சி மாவட்டம் திருச்சி மாவட்டம் சொல்லுங்க சார் உங்க புகார் என்ன நாங்க லால்குடி வட்டம் மேட்டுப்பட்டி கிராமம் மேடம் சரிங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த குடிநீர் வந்து ரொம்ப சுத்தமா இல்லாம டிடிஎஸ் அதிகமாகுது பிகாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு ஃபேக்டரி மூணு ஃபேக்டரி இருக்கு ம் எங்க ஊர் அருகாமையில கோத்தாரி சுகர் ஃபேக்டரி அப்புறம் எரிசாராய் ஆலை அப்புறம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அமைச்சரோட ரைஸ் மில் இந்த வாட்டர் எல்லாம் வந்து அந்த வாய்க்காலே அந்த ஸ்மெல் ஓவரா இருக்கும் வாய்க்கால் தான் எங்களுக்கு கிராமப்புறத்துல பாயும் முன்னாடி கம்மியா இருந்த டிடிஎஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருக்கு மேடம் வாட்டர் அந்த அளவுக்கு வந்து கெட்டு போயிருக்கு அத வந்து ஒரு பொது நலத்துல நான் இந்த புகார் வந்து தெரிவிச்சேன் நிச்சயமா நீங்க புகார் பட்டி தொடர்பு கொண்ட மிக்க மிக்க நன்றி சார் இருந்தாலும் இது சம்பந்தப்பட்டு என்ன செய்யலாம் ஃபர்தரா இதற்குண்டான ஆக்சன் அப்படிங்கறது தமிழ்வேந்தன் சார் உங்களுக்கு சொல்வார் தொழிற்சாலைகள் வந்து எத்தனை ஆண்டுகளா இயங்கிட்டு இருக்கு தொழிற்சாலைகள் இந்த தொழிற்சாலைகள் ரொம்ப வருஷமா எனக்கு தெரியும் انا வாட்டர் டிடிஎஸ் ஏர் பிரச்சனை இப்ப எல்லா இடத்தையும் உருவாயிட்டு ஏனா நிலத்தடி நீர் வந்து நம்ம போதிய அளவுக்கு மாசு பண்ணிட்டோம் அந்த தொழிற்சாலை பண்ற அளவுக்கு தனி மனிதன் இங்க பண்ணிட்டா ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ற பாலித்தீன் கவர்மெண்ட் பை எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு கவர்மெண்ட் இப்போ சட்டம் போடுது கடைகள்ல பூந்து ரைடு பண்ணுது எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா அரசாங்கம் இந்த சவாலை பயந்து எதிர்நோக்குது மரம் வளர்க்கறதெல்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் இந்த விதை பந்து அதெல்லாம் இப்போ அரசாங்கம் அதிகப்படுத்துறாங்க ஆனா நீங்க சொல்றது வாழ்வாதார பிரச்சனை ஏன்னா தொழிற்சாலை கழிவுகள் ஆற்றில் கலக்கப்படுகிறது ஆறு கடல்ல கலக்கப்படுகிறது கடல்ல மீன் சாப்பிடுது மீனு சீக்கு மீன் ஆயிடுது மறுபடியும் சீக்கு மீனை சாப்பிட்ற மனுஷன் சீக்காளி ஆயிடுறான் தாசில்தாரும் <laughs> அனுப்புனர் பெருநர் போட்டு நாலு பேர் பேரையும் போட்டு ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னா போட்டு யார் யாருக்கு அனுப்புறீங்களோ அவனுக்கு போட்டு ஒரு கவர் டிக் பண்ணுங்க டிக் பண்ணிட்டு அது பேர் ரெப்ரஸன்டேஷன் நீங்க உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு பொதுநல வழக்கு போடுங்க உங்க ஊரும் நல்லபடியா இருக்கும் நீங்க ஒரு சமூக ஆர்வலர் உங்களுக்கான ஒரு பெரிய அது ஒரு ட்ரேடா உருவாகும் சரி கரெக்டா செஞ்சிருக்கீங்க நான் போய் உழைச்சாதான் எங்களுக்கு காசு இங்க இருந்தா ஒண்ணுமே கிடையாது நாங்க எப்படி சார் வழக்கெல்லாம் போட்டுட்டு இதெல்லாம் நாங்க கேர் எடுத்துட்டு இருக்க முடியுமா எங்க கிராமத்து சார்வ நாங்க ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கிறீங்க நிச்சயமா வந்து அரசு தரப்பிலையும் நம்முடைய நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க இதற்குண்டான தெளிவான தீர்வுகள் வந்து கூடிய விரைவில் கிடைக்க பெறுவதற்கு ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் புகார் பற்றி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நிச்சயமாக செயல்படுவோம் நிச்சயமாக இயன்ற வரையில் எங்கள் செய்தியாளர்களை அங்கே அனுப்பி களப்பணியில் ஈடுபட சொல்லி நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் உங்களின் பொதுநலம் சார்ந்த இந்த புகாரை எங்கள் நிகழ்ச்சியில் பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி சார்
சார் அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் அவர் வந்து ஆரோ வாட்டரில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாட்டரோட லெவல் வந்து ப்யூரிட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப புவராக இருக்குது அப்படின்னு இங்கே நிறைய பேர் வந்து பொதுநல பிரச்சனைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளாமைக்கு மிக முக்கிய காரணம் பொருளாதார தேவை தேடல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது தான் அது வந்து மறுப்பதற்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம் இது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது வந்து ரெகுலராக கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லா ஃபேக்ட்ரி விசிட்டும் அப்பப்போ பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படியே எவ்வளோ இப்போ கர்நாடகாலேருந்து தண்ணீர் திறந்து விடுறாங்க அப்படின்னா நுரை பொங்கு தான் வருது நம்ம ஊருக்கே வரும்பொழுதே மாசுபட்டோட்டு தான் வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் தான் இதுக்கு சீரிய முயற்சி எடுத்து மக்களுக்கு போய் சே நிலங்கள் பாழ்படாமல் இருப்பதற்கு உண்டான வழிவகை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா பாழ்பட்ட நிலத்தில் விளையக்கூடிய எல்லாத்தையும் சாப்பிடும் பொழுதும் நாமளும் வந்து நோய்வாய்க்கு உட்படக்கூடிய ஒரு நாட்டில் அடுத்த தலைமுறையில் நுரை பயங்கரமாக புகுணிச்சு ஏடிஎம்கே மினிஸ்டர் பேர்லாம் கேட்காதீங்க இது மாதிரி நொய்யா நுரையா வருது அப்படின்னு பொம்பளைங்கெல்லாம் சாம்பு போட்டு குளிக்கிறாங்க அதான் நுரையா வருதுன்னாரு ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபேக்ட்ரி கழுவு தெரியாம உளர்றாங்களா இல்ல திட்டமிட்டு வேணும்னே இப்படி சொல்றாங்களான்னு தெரியல நோயிலாடுல அவ்வளவு நுரை இப்ப திருப்பூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பனியன் கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தது அது உயர் நீதிமன்றமா நிப்பாட்டுச்சு ஏன்னா அங்க உள்ள ஆறுகள் எல்லாமே கெட்டு போச்சு அதாவது மனிதன் வாழ்வதற்கு தகுதியற்ற ஒரு நகரமா அது உருவாச்சு எவ்வளவு பிசினஸ் மேன் லாஸ் ஆனாங்க நான் அதை இல்லைன்னு சொல்லல அது ஒட்டுமொத்த சமூக நலன் பூலோக நலன்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த பூமி தாய் வந்து பத்திரமா நம்ம அடுத்த தலைமுறையோட குடுத்துட்டு போனோம் நிச்சயம் ஆனா ஏறக்குறைய அந்த பூமியை கெட்டுருச்சு மலடாயிட்டு நல்ல வார்த்தை இந்த லாரியில மண்ணை ஏத்திட்டு போவாங்க ஆத்து மண்ண கண்ணு தண்ணி சுட்டிக்கிட்டே போவோம் நான் கண்ணு தண்ணி சுட்டுறதா தான் பாக்குறேன் பூமி அழுதுகிட்டே போகுது என்ன எங்கடா கொண்டு போறீங்க நான் என்ன செய்யறது நாளைக்கு உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாத என்ன நாம் மலடாயிட்டோம் என்ற மருத்துவம் இருக்கிறது குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆனா பூமி மலடாகி விட்டால் மருந்தே கிடையாது ஒவ்வொரு வாகனமும் அடிப்படையில இவங்க பிடிச்சதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு பணத்தை இந்த தேர்தலில் போட்டிடுற ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி மத்திய ஆளுன்ற கட்சியெல்லாம் போட்டிடுது பெரிய பெரிய கட்சியெல்லாம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பெரிய பணத்தை அவங்க பிடிக்கல ஆனால் சாதாரணமாக மீன் வைக்க போகிறவங்க காய்கறி வைக்க போகிறவங்க கூலி வேலைக்கு போகிறவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மருத்துவக்கு எடுத்து மருத்துவத்துக்கு எடுத்து போகிற பணத்தை எடுத்து போகிறவங்க ஒரு அம்மா பஞ்சாப்லேருந்து இங்கே நம்ம உதகை மண்டலத்துக்காக ஒரு டூருக்கு வந்திருக்காங்க அங்கே மடைக்கிட்டு அந்த தாசில்தார் இல்லை இது வந்து எலெக்ஷன் ரூல்ஸு கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து இதை மடக்கி இருக்கோம் இந்த பணத்தை ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் வந்து உரிய விளக்கம் கொடுத்துட்டு வாங்கிங்க அதிகாரிகிட்ட உரிய விளக்கம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வாங்குங்க அதுன்றாங்க அது எலெக்ஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் அந்த பணத்தை நீங்கள் வாங்க முடியும் அதுவும் அதையும் சொல்கிறாரு அப்போது இது இது இதெல்லாம் வந்து சாதாரண மக்கள் மக்களை பாதிக்கிறக்கூடிய விஷயம் இப்போது மக்களுக்கு வந்து இது மாதிரி மறக்குவாங்க பத்திரிகையில் செய்தி வருது எலெக்ஷன் கமிஷனில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க தொடர்ச்சியாக டிவியில் இந்த செய்திகள்லாம் வருது ஆனாலும் மக்கள் வந்து அதை வந்து இது நம்மளே நம்மளையா மடக்க போகிறாங்க நம்ம தான் வந்து இதுக்கு தானே வாங்க போகிறோன்றது தான் போகிறாங்க ஆனால் இது இவங்க மடக்கிட்டு அந்த பணத்தை வந்து நாங்கள் 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 ரெக்கவரி பண்ணிட்டோம் நீங்கள் வாங்கிங்கன்னு சொல்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எத்தும் ஒரு சொல்றாங்கன்னா விளக்கம் சொல்றாங்கன்னா அந்த தாசில்தார் வந்து அமெரிக்கால இருந்து வரல இங்க தான் இங்க லோக்கல் தாசில்தார் தான் உனக்கு தெரியாதா இது இவங்க எதுக்கு எத்தும் தெரியாதா உனக்கு அப்ப அவங்க பணத்தை பரிமிதல் பண்ற எந்த அடிப்படையில் நீ பரிதும் பரிதும் பண்ற நீ நான் கேக்குறேன் உங்க அம்மா அப்பா உடம்பு சரியில்லை நீ எத்தும் பரிமிதல் பண்ணி சும்மா இருப்பே நீ ஈவன் தாசில்தார் நான் கேக்குறேன் அந்த கலெக்டர் மாவட்ட கலெக்டர் கேக்குறேன் உங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை பணத்தை எடுத்து வரவங்களுக்கு ரெக்கவர் பண்ண நீ சும்மா இருப்பே நீ அப்ப சாதாரண மீன் விற்கிறவங்க இந்த இது மாதிரி காய்கறி விற்கிறவங்க சாதாரண மருத்துவத்துக்கு போறவங்க டூரிஸ்ட்க்கு வந்தவங்களா இன்னைக்கு பணத்தை ரெக்கவர் பண்றேன் எந்த அடிப்படையில் நியாயம் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து உடனடியா ஒரு விளக்கம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த மாதிரி விளக்கம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உடனடியா அதை வந்து அவங்கள திருப்பி கொடு அந்த பணத்தை அவங்கள ஒரு முறை வான் பண்ண ஏமா இது மாதிரி பணத்தை விட எடுத்துருப்ப கூடாதுன்னு சொல்லி வான் பண்ணி அனுப்ப அவங்கள இதுதான் வந்து ஒரு 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 எலெக்ஷன் கமிஷன் வேலை நீ வந்து நாட்டுக்காக நீ இந்த எலெக்ஷன்ல வந்து யாருக்காக செய்யற இந்திய இந்தியாவில் உள்ள மக்களுக்காக செய்யற இந்திய மக்களுக்கு எதிரான நீ செய்யறதுக்கு இந்த எலெக்ஷன் வேலையை செய்யறதுக்கு இது வ
இது வந்து முக்கிய உண்மையா கண்டிக்கிறேன் நான் கேக்குறேன் கேண்டிடேட் எத்தனை பேர் நிக்கறாங்க நாலு பேர் கேண்டிடேட் நிக்கறங்களா ஒரு <laughs> 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 வணக்கம் புகார் என்ன <laughs> ஊர்ல ஏரி தண்ணி இருக்கு சரிங்க பக்கத்துல கிணறு ஒற்ற வந்து தண்ணிய விலைக்கு விக்கிறாரு ஊர் குடி தண்ணி பற்றாக்குறை ஏரியில இருக்க தண்ணி எடுத்து விலைக்கு விற்கிறாரா அதாவது அவர் ஏரி ஓடுன மாதிரி கிணறு இவர் கிணத்துல இருந்து விலைக்கு விக்க விக்க அது ஏரியில இருக்க தண்ணி பற்றி வத்தி போகுது அது வந்து அரசியல்வாதிங்கனால கேட்டா யாரும் போய் கேட்க முடியல அதாவது மேலெடுத்து வரல அவங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கு அதுக்கு வந்து மாற்று கருத்து வழியா இருக்குங்களா சரி அப்படியே இணைப்புலயே இருங்க உங்களுக்கு பொதுநலன் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையை முன்வைத்து இருக்கிறீங்க இதற்குண்டான தீர்வு தமிழ்வேந்தன் சார் உங்களுக்கு ஆமா இந்தியாவிலே நீர் மேலாண்மைக்கு தனி அமைச்சகம் முத முதல்ல அமைச்சது தமிழ்நாடு தான் அமைச்சாங்க நீர் மேலாண்மை அமைச்சகம் நீங்க ஒண்ணும் இல்ல நீர் மேலாண்மை அமைச்சகம் சென்ஜார்ஜ் கோட்டை காமராஜர் காமராஜர் சாலை சென்ஜார்ஜ் கோட்டை தலைமைச் செயலகம் அதுக்கு நீங்க ஒரு தபால் கண்டிப்பா போடுங்க உங்க அனுப்புனர் போடுங்க இல்ல ஊர்ல ஒரு பத்து பேர்ட்ட கையெழுத்து வாங்கி கூட போடுங்க ஊர் மக்கள் கிராமவாசிகளுக்கு கீழே போட்டு கையெழுத்து போட்டுருங்க இந்த மாதிரி இவங்க நீர் எடுக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை வருதுங்க இதை இந்த செல்ஃபோன் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிளில் இப்படி எடுக்கக்கூடாது இந்த ஆங்கிளில் எடுக்கணும் படத்தை இதை அப்படியே படமாக எடுத்து உங்கள் ஆ வாய்ஸ் இருந்தால் உங்கள் வாய்ஸும் சேர்த்து வாய்ஸும் ஒரு பின்னாடி இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீர் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இந்த நீர் எடுக்கிறதுனால இந்த ஆற்றுல நீர் குறையுது இதனால் ஆடு மாட்டு கூட தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சோசியல் மீடியாவில் அதை ஏற்றி விடுங்க யார் எடுக்கிறா என்னங்கிறது ஏற்று சொல்லிட்டு ஏற்றி விடுங்க சோசியல் மீடியா இஸ் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் வெப்பன்ஸ் அது ஒரு சாமானியர்களின் மிகப்பெரிய பாதுகாவல் நான் கருதுறேன் தவறான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதில் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இது ஒரு சாமானியனின் பெரிய அங்குஜம் ஒரு ஒரு பலம் இது இல்லைனா நீங்கள் ஒரு டிவியை தேடி இன்னைக்கு வந்து புகார் பெட்டி எளிய மனிதர்களை சந்திக்கிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறாங்க இந்த தொலைக்காட்சியில் ஆனால் அந்த புகார் அந்த செல்ஃபோனை பயன்படுத்துங்க கண்டிப்பாக அதுக்கான தீர்வு கிடைக்கும் டீட்டெயிலாக போடுங்க எந்த மாவட்டம் எந்த ஊராட்சி எந்த ஒன்றியம்னு தெளிவாக போட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க இன்னார் தான் எடுக்கிறாங்க தனியாருக்கு விற்கிறாங்க தண்ணியை ஏன்னா தண்ணியை விற்கக்கூடாது நம்ம நாட்டு சட்டப்படி தண்ணியை விற்கக்கூடாது அதான் உண்மை பொது தண்ணியை பாட்டில் தண்ணிங்கிறது வேற இது புகார் போய் அது எடுக்க மாட்டாது அரசியல்வாதிகள் கண்டுக்க மாட்டாரு இல்லம்மா அரசியல்வாதிகள் அதான் சொல்கிறேன் தவறுகள் இருக்குமா நீங்கள் இதை செய்யுங்க முதல்ல இதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கும் செஞ்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் வாங்க புகார் பெட்டிக்கு நான் இல்லைனாலும் இங்கே வேறு ஒரு வழக்கறிஞர் இருப்பார் இந்த மாதிரி நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி இதுக்கு ஸ்டேஜ் வந்திருக்குன்னு சிஎம் செல்லுக்கு ஒரு புகார் அடிக்கும் அதெல்லாம் உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் உள்ள ரெட் சென்டருக்கு போனாலும் நீங்கள் புகார் அளிச்சிடலாம் எல்லாம் கேட்பாங்க சிஎம் செல்லுக்கு புகார் அளிச்சா நடக்குமான்னு அந்த துறைக்கு வந்து அந்த லெட்டர் நேராக வந்துடுது இந்த கேள்வி எனக்கு இருந்துச்சு நம்ம மொத்தம் பொதுவாக சிஎம் செல்லுக்கு அனுப்புகிறோமே இது எங்கே சிஎம் பார்த்து எப்படி பார்க்க முடியும் எத்தனை லட்சம் லெட்டர் பார்க்க முடியும் அந்த துறைக்கு அது டைவெர்ட் ஆகி வந்துடுதுமா உங்கள் ஊர் தாசில்தார் உங்களை கூப்பிடுவாருமா உங்கள் தாசில்தார்கிட்ட ஒரு மனு கொடுங்கம்மா இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு உங்கள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கிட்ட கொடுங்க உங்கள் உள்ளூர் விஏஓட்ட கொடுங்க உங்கள் கலெக்டர் இருக்கார் நான் உங்கள் மாவட்டம் எந்த மாவட்டம்மா சொன்னீங்க சேலம் சேலம் அருமையான மாவட்டம் நான் படித்ததே உங்கள் ஊரில் தான் படித்தேன் சேலம் அடிவாரத்தில் ஏற்காடு அடிவாரத்தில் லா காலேஜில் நான் படித்ததே அதனால் உங்கள் மாவட்ட ஆட்சியரை போய் சந்தித்து இதை மனு கொடுங்க கண்டிப்பாக நடவடிக்கை இருக்கும் கட்டாயம் இருக்கும் நிகழ்ச்சி கழித்தமைக்கு நன்றிங்க சார் இந்த தேர்தல் பறக்கும் படை குறித்து நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சாமானியர்கள் மீது பாய்கிறது தேர்தல் பறக்கும் படை ஆனால் ஆளு குழு நிற்கின்ற வேட்பாளர்கள் பின்னாடியும் ஒரு பத்து பேர் அனுப்பினா விரிவாக பேசுவோம் நிகழ்ச்சி கங்காதரன் சார் பறக்கும் படை பற்றி சொல்லிட்டே இருந்தீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லி இப்போ வந்து ஒரு கேண்டிடேட் இருக்காங்கன்னா இப்போ மாவட்டம் முழுக்க நிற்கிறத விட ஒரு கேண்டிடேட் கூடவே ஒரு அந்த தாசில்தார் யார் அந்த தாசில்தார் இருக்காங்க தாசில்தார் ப்ளஸ் ஒரு பத்து சிஎஸ்ஐஃப் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இப்போ அந்த வ
அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா மாண்டேரி பண்ணலாம் அவர் என்னென்ன கணக்கில் பணம் அனுப்புகிறாரு என்னென்ன கணக்கில் அவருக்கு பணம் வருது என்னென்ன அதை மாண்டேரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும் வந்து ஒரு கேண்டிடேட் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணுவார் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த பணத்தை அந்த டெபாசிட் பண்ணிட்டு தான் செலவு பண்ணும் எல்லா பணத்துக்கும் வந்து கணக்கு காட்டணும் அப்போ அந்த கணக்கை ஃபாலோ பண்ணுறது அந்த தாசில்தார்களை கொடுத்துட்டான் அந்த அவங்க ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க யார் யாருக்கு எது எதுக்கு செலவு பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்து பணம் யார் யார் அவர் கொடுக்குறாங்க ஹேண்ட் கேஷாக எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க டெபாசிட்டாக எவ்வளோ வருது அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம எவ்வளோ அவர் செலவு பண்ணுறாரு என்ன அவர் காசு செலவு பண்ண போறாரு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த கட்சி நிதி எவ்வளோ கொடுக்குது அதையும் மானிட்டரிங் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு எலெக்ஷன்லையும் ஒரு கட்சி ஒரு நிதி கொடுக்கும் அவங்களுக்கு அது வந்து மறைமுகமாக வரும் அந்த மறைமுகமாக எவ்வளோ பணம் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த மாவட்ட செயலாளர் அந்த ஒன்றிய செயலாளருக்கு அதை சார்ந்தவங்க யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே பிடிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு கட்சியை வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு லட்சம் தான் ஒரு ஒரு எம்பி கேண்டிடேட் செலவு பண்ணோம்னா தொண்ணூத்தஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுறது கிடையாது அது வந்து மிக குறைவான ஒரு தொகையை அந்த கட்சிக்கு அவங்க குறைந்தபட்சம் முப்பது இருந்து நாற்பது நாற்பது இருந்து ஐம்பது ஒரு 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 கட்சிக்கு ஏற்றார் போல் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் அதை மானிட்டரிங் பண்ணாலே போதுமான ஒரு விஷயம் இருக்க தவிர இதை போய் பப்ளிக் நியூசன்ஸாக போய் தெருவில் நின்றுக்கிட்டு அவன் பணத்தை எடுத்த பொருளும் திருட்டி நின்று பொருளும் எப்படி போவான் எல்லாருக்கும் எனக்கு தெரியும் யாருமே வந்து அப்பாவிங்க தான் வந்து மாட்டிக்கிடுது மாற்றவங்க எல்லாருமே அப்பாவிங்க தான் தவறு செய்பவர்கள் யாரும் மாற்றது கிடையாது ஒருத்தரை பிடிக்கிறது கிடையாது தவறு செய்பவர்களை ஒரே ஒரு ஆளை கூட இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பிடிச்சது கிடையாது பிடிக்கவும் போறதும் கிடையாது அவங்க பாட்டு பணத்தை செலவு பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க செஞ்சுதான் இருக்காங்க அவங்கள யாருமே பிடிக்கல சாதாரண மக்கள் ஏழை மக்களை பிடிச்சிட்டு நான் பிடிச்சிட்டேன் ரெக்கவர் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவது மிகப்பெரிய ஒரு அயோக்கித்தனமான விஷயம் இதை வந்து மாவட்ட ஆட்சியாளர்கள் உடனடியாக அந்தந்த மாவட்டத்தில் இதை தடுத்து நிறுத்திட்டு ஃபண்டமெண்டலாக கொண்டு போகிறவங்களுக்கு வழி விடணும் அவன் தொழில் பண்ணுறனா தொழில் பண்ணுறதுக்கு வழி விடணும் இந்த ரெண்டு மாதங்கள் நீங்கள் எல்லாத்தையும் முடிக்கிட்டிங்கன்னா அவன் வாழ்வாதாரம் எப்படி அவனுக்கு போகிறோம் நிச்சயமாக அதாவது தேர்தல் பறக்கும் படை வந்து தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அப்படிங்கிறது மிக தேவையான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா இது போன்ற அசம்பாவிதங்கள் இது போன்ற நிறைய லஞ்சம் மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இந்த பணம் லஞ்ச பணமாக கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் இது சாமானியர்கள் மீதே போய் பாய பாயிறது தான் வந்து அதே சமயத்தில் சரியா பண்ணுங்கன்றோம் சரியா பண்ணு சரியா பண்ணுங்க செய்யக்கூடிய நான் வந்து சோதனை பண்றேன் என்று சும்மா கணக்காக பண்ணாதீங்க உண்மையா பண்ணுங்க உண்மையா பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் சொல்லி இருக்கிறீங்க புகார் பெட்டி வாயிலா ரொம்ப கர்ஜனையோட உரைத்து இருக்கிறீர்கள் நிச்சயமா அரசாங்கத்தின் காதுகளை கெட்டும் என்று நம்புவோம் அடுத்த அழைப்பாளர் வணக்கம் புகார் பெட்டி யார் என்கிறது அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் நாகபுரத்துல இருந்து தமிழ் செல்வம் விவசாய சங்க தலைவர் பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் இப்போ டெல்டா மாவட்டங்கள் உட்பட அனைத்து மாவட்டங்களுமே தூர்வாறுறதுக்காக நிதி ஒதுக்கினாங்க குறிப்பாக தஞ்சாவூர் கல்லண கால்வாயில் தூர்வாறதுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி மற்ற மாவட்டங்களை தூர்வார கோடிக்கணக்கான ரூபாய் ஒதுக்கினாங்க மாவட்ட அளவில் கலந்தாய் கூட்டம் நடத்தி எந்தெந்த வாய்க்கா வட்டு என்னங்கிறதெல்லாம் விவசாயிகளை கலந்தாவது செய்வாங்க இப்போ பாராளுமன்ற தேர்தல் வர்றதுனால இதுக்கு ஒதுக்கிற நிதி என்னாச்சு இருந்தாலும் எந்த கூட்டமும் நடைபெறவே இல்லை இந்த ரெண்டு மாசத்துல ஜூன் பண்ண நிச்சயமா தண்ணி தொடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கப்பா இது பணத்தை செலவு பண்ணி வாய்க்கால தூர்வார போறாங்களா இது பொதுப்பொருள்துறை அமைச்சர் துறைமுருகன் கட்டுப்பாட்டுல வருது இல்ல இது தேர்தல் நிதியா மாற போதான்னு தெரியல உடனடியாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் நடவடிக்கை எடுத்து எல்லா பகுதியிலும் எந்தெந்த பகுதியில தூர்வாருங்கிறத ஒரு வெள்ளை அடிக்கா விவசாயிகளுக்கு வெளிப்படுத்தணும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுங்கிறதா என்னுடைய தமிழக அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கை மேடம் நிச்சயமா உங்களது கோரிக்கையை வந்து நாங்கள் புகார்பட்டி வாயில அரசின் கவனத்திற்கு எடுத்து செல்றோம் சாமானிய மக்களின் இயல்பா நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கே வந்து எதுவா இருந்தாலும் தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமை தான் வந்து நிறைய அரசு அலுவலகங்கள்ல நம்மளால பார்க்க முடியுது இன்னைக்கு அதனால வந்து நிச்சயமா எலெக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் இதற்கான சரியான தீர்வு கிடைக்குமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் ஐயா இருந்தாலும் வந்து நீங்க வந்து ஒரு பொது பிரச்சனையை வந்து எடுத்து முன்வைத்திருக்கிறீங்க நிச்சயம் எங்கள் தரப்பிலிருந்து அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்கு இதை எடுத்து செல்கிறோம் நன்றி மேடம் மணிசாரோட ஆதங்கத்துக்கும் நன்றி நன்றி மேடம் நன்றி 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 ஸோ வந்து நீங்கள் தேர்தல் பறக்கும் படை குறித்து பேசிட்டு இருந்தீங்க இருந்தாலும் மிக முக்கியமான ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம போய் ஓட் பண்ண போகிறோம் ஓட் பண்ண போகும்போது ஆல்ரெடி அந்த ஓட்
ஸோ அதனால் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் வாக்குச்சாவடியில் போய் உங்களுடைய ஓட்டு ஏற்கனவே போடப்பட்டிருக்கு ஆனால் நீங்கள் உண்மையிலே போடலை அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பூத்தினுடைய ஹெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஒரு ஒரு பூத்துலேயும் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட குறைந்தபட்சம் பத்து ரூபாயிலேருந்து இருபது ரூபாய் வரைக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்கக்கிட்ட அந்த கட்டணத்தை செலுத்திட்டு அதற்கான படிவத்தை பூர்த்தி செய்து உங்களுடைய ஓட்டை நிச்சயமாக அளிக்கலாம் எதற்காக இதை சொல்ல வர அப்படின்னா ஜனநாயக கடமை ஆற்றுதல் வந்து இது போன்ற விஷயங்கள்னால ஒரு சிலருக்கு வெறுப்பு தட்டிடுது கண்டிப்பா ஸோ அதனால அவங்களும் இந்த நல்வாய்ப்பை நிச்சயமா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு விழிப்புணர்வு செய்தியா இது புகார் பட்டி வாய்ப்பு போல இந்த ஜனநாயக கடமை வந்து அனைவருமே ஆற்றணும் இது வந்து ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குதுன்னா நம்ம வீட்டுல இருந்து மானிட்டரிங் பண்றது இந்த எலெக்ஷன் கிடையாது எலெக்ஷன் என்பது தேர்தல் திருவிழா அறுபது பர்சன்ட் போலிங் ஆனா நாற்பது பர்சன்ட் நம்ம ஓட்டு போடலாம் நமக்கு வந்து நம்ம யார பிடிக்கலையோ அவங்க மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துருவாங்க அப்போ நமக்கு தேவையானவங்க ஒதுக்கப்படுவாங்க அதனால இந்த நாட்டில் ஜனநாயகம் காக்கணும்னா நம்மளை போல ஒரு சிறந்த ஒரு கேண்டிடேட்டை வாக்காளர்கள் உருவாக்கணும் ஏன்னா எலெக்ஷன்ன்றது யாரோ ஓட்டு போட்டு யாரோ பிரதமர் ஆகிறதோ யாரோ சிஎம் ஆகிறதோ கிடையாது இது நமக்கான ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ நம்ம உருவாக்கணும் அதற்கான ஒரு பொறுப்பு நமக்கு உண்டு அதனால வர வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நம்ம வாக்களித்து ஒரு நமக்கு தேவையான நமக்கு யார் நல்லது செய்வாங்களோ அவங்கள நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்போது இந்த நாட்டில் ஜனநாயக ஜனநாயக நிலை இருக்கும் அதே போல இந்த நாட்டுடைய ஒரு மனித பாண்பு இறையாண்மையை காக்கப்படணும் அப்படிப்பட்ட தலைவர்களை அப்படிப்பட்ட வேட்பாளர்களை நம்ம இந்த வர எலெக்ஷன்ல உருவாக்கணும்ன்றத நான் புகார் பட்டி மூலமா நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமா நிச்சயமா நன்றி சார் நிகழ்ச்சியின் அடுத்த அழைப்பாளர் வணக்கம் புகார் பட்டி யாருங்க அழைக்கிறீங்க என்னைப்புலதான் இருக்கீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் இந்த மாவட்டத்துல இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை மேடம் உங்க பேர் சார் என் பேர் சிவகுமார் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க புகார் என்ன வெளிநாடு கனடா போறதுக்காக பையனுக்கு பணம் கட்டியிருந்தேன் மேடம் சரிங்க பத்து பேரு பணம் வாங்கிட்டு போனேன் முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் வாங்கிருக்கேன் மேடம் புதுக்கோட்டை தெரிஞ்ச ஒரு ஏஜெண்ட் ஓகே வெளிநாட்டு வேலைக்காக தனிப்பட்ட முறையில தனியார தொடர்பு கொண்டு பணம் செலுத்திருக்கீங்க சரியா ஆமா மேடம் ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேல ரெண்டு வருஷம் ஆகுது மேடம் வெளிநாட்டுக்கு ஏத்தல பணமும் கொடுக்க மாட்டேங்க கேட்டா எங்க மேல கொண்டு எஸ்சி ஆஃபீஸ்ல புகார் கொடுக்கறது கொடுத்த பணத்தை கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ம் அப்புறம் நாங்க போய் சார் நாங்க பணத்தை கொடுத்தா கேக்குறோம் சொல்லி எஸ்சி ஆஃபீஸ்ல போய் சொல்றோம் பணத்தை எங்க பணத்தை வெளிநாட்டுக்கு ஏத்தல பணத்தை கொடுக்க தான் கேக்குறோம் ம் வீட் அவர பணம் அடி தரணும்னு சொன்னாரு பணத்துக்கு பதிலா இப்ப வீடும் தர முடியாது பணம் தரேன் தரேன் சொல்லி இப்படி கால தரம் பண்ணிருக்காது எங்களுக்கு பணம் வாங்கி கொடுக்க சொல்லி சொன்னேன் மேடம் போலீஸ் டிஎஸ்பி சார் பேசிட்டு அவனை பிடிச்சி ரிமாண்ட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா பணத்தை கொடுத்தாங்க எனக்கு டைம் கொடுக்க சார் ரெண்டு மாசம் ஒரு மாசம் டைம் கொடுக்க சார் பணத்தை கொடுத்தாரு சொல்லி எழுதி கொடுத்தாங்க எழுதி கொடுத்தா மேடம் சரிங்க எழுதி கொடுத்துட்டு இப்ப கேட்டா போலீஸ் கிட்ட வராம அங்க இருக்க இங்க இருக்க சொல்லிட்டு போலீஸ்க்கு இது சரியான ஒரு தகவல் சொல்லாம அங்க இருக்க சார் இங்க இருக்க வர முடியல போக முடியும் சொல்லி இப்படி டயத்தை ஓட்டிக்கிட்டே இருக்காம ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு மேடம் புதுக்கோட்டையில <laughs> 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 ஜனவரிங்க <laughs> 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 திருப்திகரமாக <laughs> இருக்கிறதா <laughs> 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 என்ன 
அப்படியே மணி சொல்லிட்டே டைட் அவுட் இருக்கு சார் நம்ம எல்லாம் வட்டிக்கு தான் சார் வாங்கி பணம் கட்டணும் 10 பேர் சார் 31 லட்சம் ரூபாய் அப்படி இப்போ இது எனக்கு நான் எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் நான் உங்களுக்கு தவறா கைட் பண்ணிட கூடாது முதல் விஷயம் ஏன்னா ஒரு நேர்மையா ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் வாங்கி தரேன்னு சொன்னவரை போய் நம்ம ஏதாவது கலகம் பண்ணணும்னா அது ஃபெயிலியர் கூட ஆகும் அவர் அவர் தவறா சொல்றது வாங்கி தரேன்னு தர சொல்றாரு அவன செக் பண்ணி பிடிக்க முடியலனு சொல்றாரு அவர் பிடிச்சி வாங்கி தரேன் அப்படி சொல்லிட்டே இருக்காரு சார் அப்ப நீங்க அவரை ஃபாலோ பண்றதா பெட்டர் லெட் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன எஸ்பி போய் நீங்க பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி டிஎஸ்பி வாங்கி தரேன்னு சொன்னாரு தெரியும் <laughs> 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 ஐபிஎஸ் படிச்சிட்டு வர எல்லா எஸ்பி எல்லா லாங்குவேஜும் தெரியும் கொஞ்ச நாளே அவங்க பிக்கப் ஆகிடுவாங்க அந்த ஐக்கு பவர் இருக்க தொட்டு தான் அவங்க எஸ்பியா போடுறது ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் நம்ம மொழி தெரியும் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கூகுள் இருக்கு நீங்க பேச பேச காதலையே கேட்டுப்பாப்ல ஹெட்ஃபோனை போட்டு நீங்க பேச பேச அப்படியே செல்ல அப்டேட் பண்ணா அவங்க மதர் டாங் எதுவும் அவருக்கு ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அது நீங்க எஸ்பிய போய் தாராளமா உங்க ஒய்ஃபு உங்க குழந்தைய எதிர்ப்பு எஸ்பிய பாருங்க ஒன்னே <laughs> 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 ஒன்னை <laughs> 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 நீங்க வந்து உங்க புதுக்கோட்டைனா பக்கத்துல வந்து இது இது ஃபைனல் நான் சொல்றது ஓகேயா இதெல்லாம் செட் ஆகலன்னா பக்கத்துல இருக்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல ஒரு டைரக்ஷன் ஒன்னு போடணும் 156 சப் கிளாஸ் 2 ல போடணும் சிஆர்பி போட்டு இது மேல एफआईआर போடணும்னு சொல்லணும் பட் एफआईआर போட்டா எப்படி தெரியுமா பயமுறுதுவாங்களே एफआईआर போட்டு ரிமைண்ட் பண்ணிரவும் பணலாம் வராது அப்படினு சொல்வாங்க கரெக்ட்டா அப்படி சொல்றாங்க அப்படி தான் சொல்றாங்க போலீஸ் பண வராம கேஸ் ரெக்கவரி காமிக்காம எப்படி இது என்ன பூரா எடுத்துட்டு இப்படி மிரட்டுறதா இருக்குது பப்ளிக்கை போய் எஃப்ஐஆர் போட்டால் பணம் வராது பரவாயில்ல பணம் வராமல் போயிடுமா ரெக்கவரி காமிக்க நீங்கள் எப்படி எஃப்ஐஆர் போடுவீங்க ஐயா ரெக்கவரி காமிச்சா தான் எஃப்ஐஆர் போட முடியும் பாதிக்கு பாதி ரெக்கவரி காமிச்சாகணும் சார் ம் சார் செக்கு முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க சார் பத்து பேருக்கும் அது இல்லாமல் வீட்டை அறமா வீட்டை எழுதி தரணும் சொல்லி நான் ரீஸ் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி வீட்டையும் ஒரு பத்திரத்தில் எழுதி எழுதி கொடுத்து கையில் போடுறாங்க சார் ஐயா செக் வச்சுக்கங்க ஐயா செக் வச்சுக்கங்க அது பிரம்மாசிரமம் அது வேறு எதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் உங்கள் நம்பரு புதுக்கோட்டை நம்பர் எனக்கு கொடுங்க நான் ஃபோன் பண்றேன் உங்களுக்கு ஆ சரிங்க பல விளக்கம் உங்களுக்கு லைவ்ல கொடுக்க முடியாதுனா ஆ மக்கள் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன் சரிங்க சரிங்க நன்றி ஆ சார் நேற்றைக்குமே இது போன்ற ஒரு காலர் வந்தாங்க இந்த மாதிரி அயலக பணிக்காக வந்து தனியார் நிறுவனத்தில் நாங்கள் பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரியான தொடர்ச்சியான படித்த நபர்களே இந்த போன்ற பணம் கொடுத்து ஏமாறக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லே வந்து அயல்நாட்டு பணிகளுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஒரு பிரிவும் ஒதுக்கி அரசாங்கத்தில் ஒப்பந்தமாக பண்ணிக்கிட்ட தனியார் நிறுவனங்களும் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து சரியான நிறுவனங்களை வந்து நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளணும் இது போன்ற அதிக சம்பளம் கிடைக்கும் அயலக வேலை கிடைக்கும் ஒன்னு இல்ல வெளிநாட்டுக்கு போறதுனா வளைகுடா நாடுகள் இருக்குல்ல இது எமிரேட்ஸ் ஒரு ஆறு நாட்டுக்கு போலாமா எல்லாம் கூலி தான் லேபர் சிங்கப்பூருக்கு போகலாம் ஒரு மாசம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கூட வீட்டுக்கு அனுப்பலாம் சிங்கப்பூர் ஏன்னா மணி வேல்யூ ஹெவியா உள்ள நாடு அங்க போனா நம்ம வந்து டிரைவரா போகலாம் அங்க போய் எஜுகேஷன் பண்ணி டிரைவர் ஆகிக்கணும் பிளஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு இதுதான் அங்க உங்களுக்கு மலேசியா போகலாம் இது மாதிரியான நாடுகள் மட்டும் தான் நம்ம போய் வர்றதுக்கு ஆக்சிஸ் மற்ற கனடா ஆஸ்திரேலியா லண்டன் ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகலுக்கு போகலாம் இப்போ சீ சர்வீஸான்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது நீங்கள் போர்ச்சுகல் போகலாம் அது அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் அங்கே படிச்சுக்கணும் போர்ச்சு படிச்சுட்டு போய்க்கணும் மற்றபடி நீங்கள் எம்இ படிச்சு யூஎஸ் போகிறாங்க இதெல்லாம் லண்டன் போகிறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குமா அதுக்கான சரியான இன்ஸ்டியூஷன் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாசம் பயிற்சி அளிச்சு ஆறு மாசம் உங்க அக்கௌண்ட்ல அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் இருபத்தி நாலு லட்சம் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணி அது அவங்களே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு உங்க அக்கௌண்ட்ல தான் பணம் இருக்கும் எட்டு வருஷம் அவங்க வாங்கி வச்சுப்பாங
அதுக்கு ரெண்டு காசு வட்டி வாங்கிக்குவாங்க நீங்க விளையாட போறப்ப அந்த வட்டி கொடுத்துட வேண்டியது அவங்களே எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி லண்டன் போகலாம் லண்டன் போய் இறங்குறாங்க நிறைய நடக்குது லண்டன் போறாங்க ஸ்பெயின் போறாங்க இதெல்லாம் சரியான ஆள்களை வச்சு ஆனா அந்த வெளிநாட்டுக்கு ஏத்துற ஏஜென்ட்ஸ் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கேம் தான் ஏத்த முடியாது ஏத்த தெரியாது அவங்களுக்கு நூறு கேஸ் ஏத்திருப்பாங்க ஒரு கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆகும் அந்த ஒரு கேஸ் நம்மளா இருந்தா நம்ம விட்டு பணம் போயிருக்கோம் இப்ப அவர் சொல்றாரு லட்சம் ரூபாய் போயிட்டுன்னு உண்மையிலே அந்த ஏஜென்ட் சக்சஸா கூட ஏத்திருப்பாப்ல ஒரு இது ஃபெயிலியர் ஆகக்குள்ள டோட்டல் காலி நீங்க அதனால இதெல்லாம் ஏமா ஆஸ்திரேலியாவுக்குலாம் நீங்க போவே முடியாதுமா ஐஎல்டிசி எக்ஸாம் எழுதணும் ஐஎல்டிசி எல்லாம் நீங்க ஆஸ்திரேலியா போவீங்க ஆஸ்திரேலியா இருக்கட்டும் ஸ்பெயினா இருக்கட்டும் பிரான்ஸா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஏஜென்ட்ஸ் நம்பி 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 போய் இறங்கி எனக்கு தெரிஞ்சுமா கோவிட்டோட எங்க உறவுக்காரவங்களே பிரான்ஸ்ல எல்லாம் போய் சிக்கிட்டாங்க எங்க போறதுனே தெரியல ஊர்ல இருந்து பணம் அனுப்பணும் இந்தியால இருந்து பணம் அனுப்பணுமா சாப்பிடறதுக்கு வேலை கிடையாது வீட்டை விட்டு போக முடியாது அங்க நீங்க வந்து ஓவர் ஸ்டேன் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த நாட்டு பிரஜை கிடையாது உங்களை போலீஸ் பிடிச்சி கொண்டு ஜெயில போடுறோம் மலேசியாவில் ஏகப்பட்ட பேர் நம்ம தமிழர்கள் ஓவர் ஸ்டேல இருக்காங்க சிங்கப்பூர்ல ஓவர் ஸ்டே இருக்க முடியாது இருந்து பிடிச்சா சவுக்கடி கடைசா ரோத்தான்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் சவுக்கடி தான் வாங்கணும் எந்த நாட்டுக்கும் அது மாதிரி போகாதீங்க என்ன சொல்ல போனா சவுத் ஆப்பிரிக்க கண்ட்ரிக்கெல்லாம் சில பேர் வச்சு பிடிக்கிறாங்க எத்தியோப்பியாவுக்கெல்லாம் ஏமா எத்தியோப்பியாவில் நம்மளோட மணி வேல்யூல கீழே இருக்க நாடுமா ஜிம்பாபேவோட போட்டி போட்டுட்டு இருக்காங்க மணி வேல்யூல அங்கேயே குடிக்க தண்ணி கிடையாது நீ வெளிநாடு போகணும்னா முறையா இங்க பாருங்க உங்க செல்போன் போதும் என்னோட இளைய சமுதாயமே எனது அருமை இல்லையா உங்க செல்போன் போதும் அப்படியே போடுங்க சிங்கப்பூர் வேக்கன்சி துபாய் வேக்கன்சி லண்டன் வேக்கன்சின்னு வேக்கன்சி அதுல காமிக்குதுமா அதுல காமிச்சு அதுல நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க ஒரு ரூபா பணம் கட்டாதீங்க உங்க பேன் கார்டு உங்க ஆதார் கார்டு எல்லாத்தையும் வச்சு அப்ளை பண்ணுங்க அப்ளை பண்ணி பாஸ்போர்ட் வச்சு அப்ளை பண்ணுங்க பாஸ்போர்ட்லயே ரெண்டு இருக்கு இசிஎன்ஆர் இருக்கு இசிஎன்ஆர் நாட் ரெக்கார்டு இருக்கு படிச்சுட்டு போறதா இசிஎன்ஆர் நாட் ரெக்கார்டு இல்லைன்னா இமிகிரேஷன் கம்பல்சரி இவங்க எல்லாத்தையும் அதை அப்ளை பண்ணா அங்க யாராவது உங்க தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்கானு அப்புறமா போய் செக் பண்ண சொல்லுங்க செக் பண்ணி ரியாலிட்டியா இருந்தா மட்டும் பிளைட் டிக்கெட் போடுங்க என்ன சொல்ல போனா விசாவுக்கு இந்த ஏஜென்ட்கள் காசு வாங்குறாங்க அது தப்பு என் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு நீங்க வரணும்னா நான் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுப்பனா இல்ல நீங்க எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுப்பீங்களா சொல்லுங்க வணக்கம்ப <laughs> 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 வணக்கம்மா உங்க பேர் எந்த மாவட்டத்துல இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க நான் இங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து அழைச்சிருக்கோம் மேடம் உங்க பேர்மா என் பேர் என் பேர் गायत्रीங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க புகார் என்ன ஆ மேடம் இங்க நாங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கோயம்புத்தூர் குறும்பம்பாளையம்ல மாமனார் மாமியார் வந்து மாசம் மாசம் தவணையில வந்து பணம் கட்டி இடம் வந்து வாங்கி இருக்காங்க சரிங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க நாங்க இப்ப 3,80,000 ரூபாய் பணம் கட்டிட்டோம் மேம் சரிங்க இப்ப வந்து பார்த்தா அந்த டிடிபியே எங்களுக்கு அப்ரூவ் இன்னும் வரல உங்களுக்கு இப்போதைக்கு இடம் இல்ல அப்படிங்கறாங்க நாங்க போய் கேட்டோம்னா உங்களுக்கு வேணா பணத்தை வேணா மாசம் 1000 திரும்பி வாங்கிக்கோங்க அப்படிங்கறாங்க நாங்க 3,80,000 ரூபாய் மாசம் 1000 வாங்குனா நாங்க எந்த காலத்துல இது பண்றதுங்க மேடம் உண்மைதா உண்மைதா உங்க ஆதங்கம் புரியுது இதற்குனான சரியான வழிகாட்டுதல்ல இருந்து தமிழ் வேந்தன் சார் சொல்வாரு கேட்டுக்கோங்க அம்மா இது எல்லா இடத்துலயும் நடக்குற ஸ்கேம் தான் இது ஒரு ஸ்கேம் அது கட்டாயமா <laughs> டிலே பண்ணாதீங்க ஏன்னா இங்கே பல ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி இல்லாமே போயிட்டாங்க மெட்ராஸில் வெறும் ஃப்ளெக்ஸ் போட்டு தான் இருக்குது ஆளே இருக்கிறது இல்லை ஒரு டம்மி ஆஃபீஸை போட்டு வேண்டியதுமா சைட்டு சார் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு உங்களை வர சொல்கிறேன்மா நீங்கள் தயவுசெய்து போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருங்கம்மா வேறு லேட்டே பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் உழைச்ச காசு பாவம் நீ அந்த ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி தயவுசெய்து நீங்கள் பணத்தை செட்டில் பண்ணுங்க எல்லாேருக்கும் 
இல்லை இடத்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்ரூவல் வாங்க ஏன்னா இப்போ அப்ரூவல் நிறையா பிரச்சனை ஆகிட்டு இப்போ விளை நிலங்களை எல்லாம் அப்ரூவல் வாங்க முடியல அவங்க மேலேயும் தப்பு சொல்ல முடியாது இப்போ வாங்க முடியல அதனால நீங்கள் தயவு செய்து இந்த கட்டுறதா இருந்தால் பெரிய பெரிய நகைக்கடையில் இதை நான் அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது இருந்தாலும் சேமிக்கணும் நீங்களே எப்போ தான் சேமிக்கிறது பெரிய பெரிய நகைக்கடைகள் இருக்குல்ல ஸ்டாண்டர்டான கடை அதில் பதினோரு மாதத்துக்கான ஸ்கீம்லாம் இருக்குது செய்குலி சேதாரம்லாம் தர்றாங்க நகையே ஸ்கேம் தான் அதுவும் எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் குறுக குறுக நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் கட்டி ஒரு பிஸ்கட் வாங்கிக்கலாம் தங்க பிஸ்கட்டு தங்க பத்திரங்கள் கூட வாங்கலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸஸில் அதை நீங்கள் வாங்கலாம் அதுட்டு அரசு துறை சார்ந்து நீங்கள் சேமிங்க இதெல்லாம் ஸ்கேமு நீங்கள் உடனடியாக கேளுங்க இல்லை புகார் அளிங்க புகார் நடவடிக்கை எடுக்கல லோக்கல் போலீஸை சரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஒரு வேலை அதுவும் இருக்கு அதுவும் இருக்கு நான் எதார்த்தத்தை தான் சொல்றேன் லோக்கல் போலீஸ் எல்லாம் சரி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் எனக்கு நீ கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்டேட் எனக்கு ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு நான் இப்படி இருந்தாலும் வருவேன் எனக்கு எனக்கு அப்டேட் கொடுங்க அப்படி நான் இல்லைனாலும் இவங்கள்ட்ட கொடுங்க நான் இவங்கள்ட்ட தகவல் வாங்கிக்கிறேன் நீங்க வந்து லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க ஆர் எல்ஸ் மாவட்ட ஆட்சியரை தொடர்பு கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமும் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படலைன்னா மீண்டும் புகார் பட்டியை தொடர்பு கொள்ளுங்க நிச்சயம் உங்களுக்கு உண்டான உதவியை வழங்க நாங்கள் உங்களுடன் இருக்கின்றோம் அதாவது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மாசம் மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி எப்ப மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் திருப்பி கேட்டா சொல்லுவாங்க நீ மாசம் மாசமா தானே கொடுத்த அப்படிம்பாங்க மாசம் மாசம் கொடுத்தோம் இலக்கு வச்சு கொடுத்த இதுல சில இடத்துல வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பேர்ல பண்ணி தர்றாங்கம்மா நம்ம எல்லா தொழில்ாங்க <laughs> 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 <laughs>
வாங்கிட்டு <laughs> 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 வழி இல்ல உங்க மாவட்டத்திலே கன்சியூமர் கோர்ட் இருக்கும் நுகர்வோர் நீதிமன்றம் அதுல கண்டிப்பா நீங்க வழக்கு தொடர்க்கிறதுக்கு முழு உரிமை இதுல இருக்கு இது போக ஏமாத்தி மோசடி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி முதல்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க போலீஸ் பேசுவாங்கப்பா போலீஸ் கண்டிப்பா அடிப்பாங்க போன் அடிப்பாங்க போலீஸ் கண்டி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் எந்த ஊர் சொன்னீங்க இங்க உத்தரமேரூர் செய்யாரா சரிங்க <laughs> 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 நீங்க வந்து சார் சொன்னது போல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வழிகாட்டுதல் இல்ல அப்படினா நிகழ்ச்சி தொடர்பு கொள்ளுங்க நிச்சய சாரோட நம்பர் வாங்கிக்கோங்க அவர் உங்களுக்கு உண்டான சரியான வழிகாட்டுதல் வழங்குவார் நிகழ்ச்சி காயத்தமிக்கு மிக்க நன்றி சார் நிறைய காலேஜ்க்கு உண்டான சரியான பிரச்சனைகளுக்கு உண்டான சரியான தீர்வுகளை கொடுத்தீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பங்கு பெற்றமைக்கு மிக்க நன்றி நீங்களும் தேர்தல் அரசியல் களம் சார்ந்த நிறைய விஷயங்களையும் பகிர்ந்துகிட்டீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பங்கு பெற்றமைக்கு மிக்க நன்றி சார் நேர்களே மீண்டும் நாளை புகார்பட்டி நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்